my dear children welcome to another super cool super awesome and absolutely amazing class that we are going to be taking right now right here so welcome to this amazing 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 class of the kvpysa lecture 5 cell structure and function right now my dear kids agar aapne abhi tak hamara pyara telegram group join nahi kiya to aap zarur ye telegram group join kar lijiye because you're going to get so much of information on this amazing telegram group jisme aap apne teachers ke sath chat discussions polls assignments all this and much more on this amazing telegram group link will be provided in the bio so please join this telegram group like i always tell you in the beginning of all my lectures bahut zaruri hai understand karna that vedantu has given toppers bhale wo neat aims jipmer you know your iits kbpy whatever vedantu ne consistently perform kiya hai aur toppers diye hai so from akshat maitri kaushik prakar nivedya and aditya we all have the previous year kbpy scholars of vedantu right now through this online revolution in front of you माई डियर किड्स अगर आपको आज के लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं और जनरली ये बहुत अच्छा लग रहा हो बिकॉज देखो वी आर रेगुलरली टेकिंग क्लासेस ऑन आर यूट्यूब चैनल इसके अलावा रेगुलर वन आवर फोर्टी फाइव मिनट्स की क्लासेस चल रही हैं के वी पी वाई पे बहुत सारे वेबिनार्स चल रहे हैं सो ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग इफ यू लाइक ऑल दीज इनिशियटिव टेकन बाय आस देन प्लीज डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आस सो विद दैट माई डियर किड्स ऑन सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन लेट स्टार्ट टूडे सुपर अमेजिंग क्लास कम Question number one on your screen now. Proteins are synthesized on the right. So ये आपका cell होता है, ये cell की membrane है. This is your nucleus. From the nuclear membrane to the cell membrane, this is your endoplasmic reticulum. अगर endoplasmic reticulum के ऊपर ribosomes लग जाते हैं, it is referred to as your rough endoplasmic reticulum your rer your rough endoplasmic reticulum which helps you to make proteins so basically ye tabhi hua jab endoplasmic reticulum ke upar ribosomes attach hue golgi apparatus is the modification so jo bhi proteins aa raha hai wo glycoprotein rahega ya usko change karna hai modify karna hai pack karna hai sort karna hai kahan bhejna hai लाइसोसोम में कन्वर्ट करना है इंजाइम्स बनानी है इज द फंक्शन ऑफ गोल्ड जोबरेटिव माइटोकॉन्ड्रिया इज द स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी एंड साइटोस्केलेटन बनता है आपके ट्यूबुलिन वगैरह की वजह से which is nothing but जो cell को collapse होने से रोकता है Just to provide you extra bit of information, Vedantu के creative channel पे which is known as Vedantu Creative, I have made some amazing slides on cell which you must see. so this is your question number 1 proteins are synthesized on the ribosomes it's a very very easy class very very scoring class number 2 in which cellular compartment does the process of glycolysis takes place glycolysis hota hai glucose ka breakdown karna glucose is a six carbon compound jisko hum break down karte into two थ्री कार्बन कंपाउंड्स ये थ्री कार्बन कंपाउंड्स कहलाते हैं पायरुविक एसिड ये ब्रेक डाउन होते हैं इनटू एसिटाइल को ए इन द रिएक्शन नोन एज लिंक रिएक्शन और ये एसिटाइल को ए फाइनली जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंड विल हेल्प अस इन प्रोडक्शन ऑफ एटीपी so bachcho glucose to pyruvic acid which is step 1 happens in the cytoplasm then pyruvic acid can you see is getting converted into acetyl coa and acetyl coa is going inside the mitochondria to produce atp by the help of aerobic respiration any doubts done so cytoplasm glucose to pyruvic acid any doubts anything that you have not understood you can ask us now samajh mein aa raha hai comments mein likh daliye anything that you have not been able to understand next question on your screen please 
If this analogy of a city, analogy मतलब same same जैसा city में है वैसा ही cell में हम same चीज को copy replicate करने की कोशिश कर रहे हैं, is applied to a eukaryotic cell, then which of the following statements is correct? मैं आपको बार बार बता रही हूँ organelles पे, cell structure and function पे, photosynthesis पे, respiration पे, we've got some amazing material on our creative channel. You must 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 see it. So the analogy of a city is applied to a eukaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल वो होता है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता यूकैरियोटिक सेल वो होता है जिसके पास न्यूक्लियस होता है सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रेडी न्यूक्लियस इज अ लाइब्रेरी राइबोसोम इज अ स्लॉटर हाउस क्या वो सेल को डिस्ट्रॉय करता है स्लॉटर हाउस तो लाइसोजोम होगा सो दिस इज करेक्ट ये स्लॉटर हाउस तो लाइसोजोम होगा तो मतलब ये करेक्ट है लाइसोजोम स्लॉटर हाउस ये तो गलत है न्यूक्लियस इज अ पुलिस स्टेशन क्या वो मैन करता है देखता है अंदर कौन आ रहा है बाहर कौन जा रहा है क्या और दैट शुड बी मोर द वर्क ऑफ अ मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रे पावर हाउस ठीक है पुलिस स्टेशन न्यूक्लियस नहीं है माइटोकॉन्ड्रे इज अ पावर हाउस बिकॉज वो एटीपी बनाती है एरोबिक रेस्पिरेशन करती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एटीपी बनाती है एंड गोल्जी ऑपरेटर्स इज अ कार्गो सॉर्टिंग फेसिलिटी किस प्रोटीन को किस इंजाइम को कहा जाना है इट इज डिसाइडेड बाय द गोल्जी ऑपरेटर पावर हाउस न्यूक्लियस इज नॉट हाउस गलत है सो आंसर विल बी सी हंड्रेड परसेंट माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस एंड गोल्जी इज द कार्गो सॉर्टिंग फेसिलिटी डन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन प्लीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिलीज कैन सिंथेसाइज सम ऑफ इट्स ओन प्रोटीन खुद का प्रोटीन बनाना इज द फंक्शन ऑफ आइदर द क्लोरोप्लास्ट पर ये तो ऑप्शन में नहीं है और माइटोकॉन्ड्रिया बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स इनके पास दो मेम्ब्रेन होती हैं दोनों ही ये स्ट्रक्चर्स के पास अपना डीएनए होता है जिसकी वजह से वी कॉल देम सेमाई ऑटोनोमस ऑर्गनेल सेमाई ऑटोनोमस होने की वजह से इनके पास अपना डीएनए होता है ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं सो ये अपना प्रोटीन बना सकते हैं वैक्यूल नहीं करता वैक्यूल सिर्फ पानी को स्टोर करता है इसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स प्रोटीन्स को पैक करता है लाइसोजाइम डिस्ट्रॉयज द सेल जब कोई बैक्टीरिया वगैरह उस पर अटैक करता है सो so, जो अपना प्रोटीन बना सके जो सेमाई ऑटोनोमस हो That is nothing but your mitochondria or chloroplast. हो सकता है इस साल दे गिव यू अ क्वेश्चन एंड दे गिव यू इन द फॉर्म ऑफ ये क्लोरोप्लास्ट दी आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन यू स्क्रीन प्लीज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिलीज कंटेन सर्कुलर डी एन ए मैंने अभी आपको बोला डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जिनके पास अपना छोटा सा डीएनए होता है मोस्टली सर्कुलर होता है दे आर प्रोकैरियोटिक होते हैं लगभग बहुत छोटा सा होता है दे आर बेसिकली सेमाई ऑटोनोमस अपना छोटा सा डीएनए खुद के पास होगा मतलब अगर ये एक बड़ा सेल है ये इस बड़े सेल का न्यूक्लियस या डीएनए है तो एक छोटा सा एक कोने में ऑर्गेनेल होगा दिख रहा है आपको डबल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया बना रही हो अंदर की मेम्ब्रेन फोल्डेड और छोटा सा डीएनए दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दे आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल इनके पास डबल मेम्ब्रेन होती है लाइक आई टोल्ड यू इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है सो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल जिनके पास अपना खुद का डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एनी डाउट नेक्स्ट क्वेश्चन अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटीरियर ऑफ एनिमल सेल टू द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एक्सटीरियर ऑफ एनिमल सेल टू द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस यहां तक लाइन बना दी वॉट इज द मिनिमम क्रॉसिंग थ्रू वन माइटोकॉन्ड्रिया तो वो एक माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू भी पार हो रही है राइट माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू भी पार हो रही है तो ऐसा बना लेते हैं अगर माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू भी पार हो रही है इट इज लाइक दैट वॉट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेम्ब्रेन बायर्स दैट द लाइन विल क्रॉस मिनिमम देखो इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बायर इज इट क्लियर 
माइटोकॉन्ड्रिया बाइलेयर ये जो मेम्ब्रेन है ये भी मेम बनी होती है बाई लेयर ऑफ लिपिड्स तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाई लेयर माइटोकॉन्ड्रिया बाइलेयर बाइलेयर ऑफ लिपिड्स सो मिनिमम विल बी थ्री एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दूसरी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन तीसरी सेल मेम्ब्रेन ऑल आर बाई लेयर Is it clear? Animal cell है it will not have a cell wall. Easy question, simple question. Next question on your screen now. In which of the following cellular compartments do respiratory reactions occur? इन में से किस में respiratory reactions होते हैं अगर prokaryotic cell है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है सो द रिएक्शंस विल हैपन इन द साइटोप्लाज्म बट अगर यूकैरियोटिक सेल है इट विल हैपन इन द माइटोकॉन्ड्रिया सो माइटोकॉन्ड्रिया इन द यूकैरियोटिक सेल एंड साइटोप्लाज्म इन द प्रोकैरियोटिक सेल इज इट क्लियर Very, 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 very simple question. Question number eight on your screens now. Which one of the following biomolecules is synthesized on the smooth endoplasmic reticulum? Cell बना लेते हैं, nucleus बना लेते हैं, and endoplasmic reticulum extending जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था from the nuclear membrane to cell membrane. अगर rough endoplasmic reticulum है, it is going to make Proteins. अगर smooth endoplasmic reticulum है, it is going to make lipids. These lipids are utilized in the body for making hormones like testosterone, estrogen, as well as progesterone. These are lipid-based hormones. So, which one of the following biomolecules is synthesized on SCR? Lipids. Lipids are synthesized on SCR. Which one of the following combinations of biomolecules is present in ribosomes? Ribosomes दो चीजों के बने होते हैं. पहले आपको पता होना चाहिए that RNA इतने टाइप्स का होता है एक आरएनए को कहते हैं एमआरएनए जो प्रोटीन सिंथेसिस का मैसेज लेकर आ रहा है एक आरएनए को कहेंगे टीआरएनए जो अमाइनो एसिड्स कैरी कर रहा है और एक आरएनए को कहेंगे आरआरएनए व्हिच इज गोइंग टू मेक राइबोसोम्स सो राइबोसोम्स विल बी मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए प्लस proteins lipid नहीं होगा DNA नहीं होगा DNA नहीं होगा DNA नहीं होगा ribosomes में होगा ribonucleic acid RNA and proteins इन दोनों चीजों को मिलकर ribosomes बनते हैं ribosomes का काम होता है protein synthesis करना is it clear they are made up of RNA and protein ribosomes में DNA का कोई भी काम नहीं होता मूविंग हेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन सेल्स लैक्स अ न्यूक्लियस न्यूट्रोफिल एक डब्ल्यू होता है इसमें अलग अलग शेप्स का वेरियसली शेप न्यूक्लियस होता है न्यूरॉन के पास एक पॉइंट होता है ऑन टॉप दिस इज रेफर टू एज द साइटोन साइटोन के पास न्यूक्लियस होता है Keratinocyte is the keratin cell of the squamous epithelium, which is the top layer of skin. इसके पास nucleus होता है. The mature RBC, which is produced in the bone marrow, जिसका lifespan 120 days है, does not have a nucleus. Any doubts? Mature RBC के पास nucleus नहीं होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रोटीन्स के आगे ग्लाइकोजन लगा दिया है दैट इज व्हाई इट हैज बिकम ग्लाइकोप्रोटीन्स आर फॉर्म्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स यस हाइपरऑक्साइड बनाना 
सेल में पेरोक्सीजोम्स का काम है ये प्लांट सेल्स में होता है लाइसोजोम्स आर नथिंग बट द सुइसाइड बैग्स ऑफ द सेल तो जब भी सेल को किसी को डिस्ट्रॉय करना है सुइसाइड बैग्स ऑफ द सेल सेल को किसी को अटैक करना है लाइसोजोम्स का काम आता है माइटोकॉन्ड्रिया इज द वन व्हिच प्रोड्यूसेस एटीपी इन द सेल गोल्जी ऑपरेटर्स हेल्प इन मॉडिफिकेशन ऑफ द is it clear the modification of the protein packaging of the protein very important word is the function of the golgi operators isiliye iska kaam sorting karna hai usko modify karna pack karna send karna kaha kaam kar raha hai all of this is the function of the golgi operators so peroxisomes ka kaam hota hai peroxides banana yes oxidative damage के टाइम पे लाइसोसोम्स का काम होता है फॉरेन सब्सटेंसेस को डिस्ट्रॉय करना माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एटीपी जनरेट करना एंड गोल्जोबरेटर्स का काम होता है प्रोटीन्स को मॉडिफाई करना लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट न्यूक्लियोसोम्स देखो बेटा द डीएनए इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स one is referred to as the acid the deoxyribonucleic acid and the second part of the dna are the histone proteins is it clear histone proteins and your acid to so, histone proteins basic hote hain the dna is the fiber and ye hote hain histone proteins jin pe dna wrap karta hai is that clear so nucleosomes are membrane bound organelles basically histone proteins plus dna which helps in packaging of dna so dna is ka jo appearance hota hai wo rosary appearance hota hai maine bahut classes li hai on the vedantu creative channel rosary appearance like a mala like a rosary appearance thread gola thread gola thread gola the thread is of dna and the gola is of your nucleosomes which is made up of histone proteins so his nucleosomes are they are membrane bound membrane kahan se aayi batao kahan se aayi it is for histone proteins plus dhaga dna histone part of chromosome membrane is it like mitochondria is it like chloroplast no incorrect membrane bound organelles nahi hai is that clear bachcho to so, genetics pe to maine bahut zyada slides liye please go back home and see all of them so with that my dear kids we come to the end of another super cool super fabulous session प्लीज हमारी टेस्ट सीरीज जो है मॉक टेस्ट सीरीज वो ज्वाइन कर लीजिए दे आर अवेलेबल एट अ स्टोन थ्रो प्राइज यू नो लाइक अ थ्रो अवे प्राइज टू पार्ट टेस्ट थ्री फुल टेस्ट एंड कंप्लीट एनालिसिस स्कॉलरशिप ज्वाइन कर लीजिए वी सैट यस केवीपी वाई स्कॉलरशिप अवेलेबल लास्ट ईयर इतने लोगों को मिली थी वी सैट का एग्जाम दीजिए ताकि आपको केवीपी वाई का जो टेस्ट है उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप हमारी क्लासेस के लिए मिल सके एंड प्लीज ज्वाइन आ टेलीग्राम ग्रुप so with that my dear kids i hope you enjoy today's lecture if you like today's lecture please hamare channel ko like subscribe or share zarur kijiye